నమస్తే వెల్కమ్ టు మన టీవీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చి తెలంగాణ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ కంటిన్యూషన్ ఇంతకు ముందు మనం కొంతవరకు చర్చించుకున్నాం దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ రోజు అయితే దీని గురించి మనకు ఎం జితేందర్ రెడ్డి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ వివరిస్తారు మీకు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా కాల్స్ కోసం కేటాయించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఏ సందేహాలైనా ఉంటే కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు మరి జితేందర్ గారిని పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం సో జితేందర్ గారు తెలంగాణ ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడంలో ఈ పత్రికలు కానివ్వండి విద్య కానివ్వండి ఎలాంటి పాత్ర పోషించాయి సో మనకి అంటే తెలంగాణ ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేయడానికి అనేక సంస్థలు పనిచేశాయని మనం గత క్లాసులో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ యొక్క పత్రికల పాత్ర పత్రికలు ఎలాంటి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడంలో పత్రికల పాత్ర అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ పత్రికలో అంటే ముఖ్యంగా తీసుకుంటే ఈ కాలంలో ఈ పత్రికలు రకరకాల పత్రికలు వచ్చాయి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఈ పత్రికలు అనేకమైన విషయాలను నూతన విషయాలను ఓ ప్రజలకు తెలియజేసి ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేసి వారిని స్వాతంత్రోద్యమం వైపు మళ్ళించడం జరిగింది ఇలాంటి పత్రికల్లో మనకు మొట్టమొదటి పత్రిక క్రీశకం పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో వచ్చింది అదే దక్కన్ టైమ్స్ సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా దక్కన్ టైమ్స్ వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అండ్ సెకండ్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ది హైదరాబాద్ టెలిగ్రఫీ దిస్ న్యూస్ పేపర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ దిస్ ఈజ్ ది ఇంగ్లీష్ సెకండ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ లొకేటెడ్ అట్ హైదరాబాద్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇది హైదరాబాద్ రికార్డ్ హైదరాబాద్ రికార్డ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ హైదరాబాద్ దిస్ ఈజ్ ది దిస్ పేపర్ డిస్క్రైబ్డ్ ది బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ లోకల్ సీజర్ ఫర్ ద దట్స్ వై దిస్ పేపర్ వాజ్ బ్యాండ్ బై ది నిజాం ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ టూ అండ్ ఎయిటీన్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దర్ ఈజ్ ఏ సపరేట్ బుక్ న్యూస్ పేపర్ దట్ ఇది చేంజ చంద్రిక దిస్ చేంజ చేంజ చంద్రిక వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ది ట్రాన్స్లేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యూమా ఒరిజినల్ ఉర్దూ పేపర్ ఆఫ్ ఫుమాన్ ఉర్దూ ఉర్దూ పేపర్ ఫుమాన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు యాజ్ ఏ చేంజ చంద్రిక ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ సో దిస్ ఇన్ చేంజ చంద్రిక దిస్ దిస్ పేపర్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఆల్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ దిస్ పేపర్ అండ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ నైన్ ది దక్కన్ స్టాండర్డ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎట్ హైదరాబాద్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ దక్కన్ పంచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ దిస్ పేపర్ ఎడిటర్ ఈజ్ కిషన్ రావు ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ దక్కన్ టైమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈజ్ ఈ సో దిస్ దిస్ పేపర్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది జిపిఎఫ్ గల్లాగర్ అండ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్ ది దక్కన్ మెయిల్ ది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ సో దిస్ ఆల్ ది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ సో ఎగ్జామినర్స్ జనరలీ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ తెలంగాణ దిస్ మచ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ దిస్ వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ది ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇది దక్కన్ టైమ్స్ ది డక్కన్ టైమ్స్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ సెకండ్ బ్యాడ్ సో దిస్ ఈజ్ డక్కన్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ న్యూస్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ది నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి మనకు తెలుగు పత్రికల గురించి కూడా మనకు సమాచారం మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ తెలుగు పత్రికల్లో మనకు తీసుకుంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ పత్రిక వచ్చేసి మనకు హితబోధిని హితబోధిని అనేది మొట్టమొదటి తెలుగు పత్రిక ఇది పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో మహబూబ్ నగరంలో మహబూబ్ నగర్లో స్థాపించబడింది దీని యొక్క ఎడిటర్ వచ్చేసి బండార్ శ్రీనివాస్ శర్మ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ 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 తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సో ఇన్ ది అండ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఆంధ్ర మహాసభ గౌలిగూడ ఆంధ్ర మాత అట్ ద అనదర్ పేపర్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ గౌలిగూడ హైదరాబాద్ దిస్ పేపర్ ఎడిటర్ ఈజ్ స్వామి వెంకట్రావు దిస్ ఈజ్ సెకండ్ తెలుగు పేపర్ అండ్ థర్డ్ తెలుగు పేపర్ ఇది దేశ దేశ వాంగ్మయ దేశ వాంగ్మయ వాది థర్డ్ పేపర్ దిస్ పేపర్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్ సో దిస్ పేపర్ మెయింటైన్డ్ బై తెలంగాణ లిటరీ అసోసియేషన్ ఇన్ నైన్టీన్
సో ఎగ్జామిన ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ వాట్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ పొలిటికల్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ వాట్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ తెలుగు పొలిటికల్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ దట్ ఈజ్ ది నీలగిరి పత్రిక దిస్ నీలగిరి పత్రిక వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ బై చాగనవీస్ వెంకట నరసింహారావు ఇన్ నల్గొండ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ది తెలుగు ది తెలుగు పత్రిక వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎట్ ఇనుగుర్తి ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ట్ దట్ దట్ పేపర్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై బద్దిరా సీతా సీతారామచంద్రరావు ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ది గోల్కొండ పత్రిక వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ గోల్కొండ పత్రిక గోల్కొండ పత్రిక ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్ దిస్ గోల్కొండ పత్రిక హూ ఈజ్ ఎయిటర్ ఆఫ్ గోల్కొండ పత్రిక ది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి వాజ్ ఎయిటర్ ఆఫ్ ది గోల్కొండ పత్రిక సో దిస్ గోల్కొండ పత్రిక వెన్ ది గోల్కొండ పత్రిక వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ ఈజ్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ గోల్కొండ పత్రిక వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో హూ వాజ్ ది ఎయిటర్ ఆఫ్ ది గోల్కొండ ఫస్ట్ పత్రిక ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి వాజ్ ది ఎయిటర్ ఆఫ్ ది గోల్కొండ పత్రిక సో దిస్ గో గోల్కొండ పత్రిక వాజ్ ప్రింటెడ్ ట్వైస్ ఏ వీక్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వనపర్తి రూలర్ రాజా రామేశ్వరరావు అండ్ నూకెల నరోత్తమ్ రెడ్డి ఫౌండెడ్ ఏ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ కండక్టెడ్ ద కండక్టెడ్ ది గోల్కొండ పేపర్ యాజ్ డైలీ పేపర్ దిస్ 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 పేపర్ వాజ్ స్టాప్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అప్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దిస్ గోల్కొండ పేపర్ continued so with the efforts of the editor of the golconda paper the suravaram pratap reddy a special edition golconda kavala kavalu was re- released in 1934 this is a very very important question last time in group 2 the, the, this question they are asked this question entante ikkada golconda kavala sanchika eppudu pracharinchabadindane prashna mana gathamlo vachindi golconda kavala sanchika anedi 1134va samvatsaramlo pracharinchabadindi అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెంది చెందిన నెడుంబ నెడుంబ మాధవాచార్యులనే ఆయనే తెలంగాణలో కౌలే లేరు అసలు తెలంగాణ ఒక కవి కూడా లేడు అని అన్నప్పుడు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈ గోల్కొండ అనేక మంది కవులతో ఈ యొక్క గోల్కొండ కవుల సంచిక అనేది సంచిక నూతన సంచిక వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు ప్రింట్ చేశాడు ఇటువంటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది సంచిక అని మన గతంలో క్వశ్చన్ అడిగారు దీన్ని దీన్ని గమనించగలరు సో ది సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ మోడర్ ఇది ఈ కవుల సంచిక అనేది తెలంగాణలో మొట్టమొదటి కవుల సంచిక గోల్కొండ కవుల సంచిక తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరంలో రయత్ పత్రిక స్థాపించబడింది రయత్ పత్రిక సంపాదకుడు ఎవరు మందముల నరసింహరావు మందముల నరసింహరావు గతంలో కూడా ఈ ప్రశ్న వచ్చింది ఏంటంటే రయత్ రయత్ అనేది ఏ భాషా పత్రిక ఏ భాషా పత్రిక అని ఈ యొక్క కింద ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇచ్చారు తెలుగు ఇంగ్లీషు హిందీ తర్వాత ఉర్దూ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉన్న వచ్చినప్పుడు మనకు రయత్ పత్రిక ఉర్దూ పత్రిక ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది దీని ఎడిటర్ కూడా గతంలో అడిగారు మందమూల నరసింహరావు ఈ యొక్క ఈ యొక్క రయత్ పత్రిక ఎడిటర్ తర్వాత మనకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరంలో భాగ్యనగర్ అనే పత్రిక వెలుగులోకి వచ్చి స్థాపించబడింది ఈ భాగ్యనగర్ అనే పత్రికను స్థాపించింది భాగ్యారెడ్డి వర్మ దళిత ఉద్యమ నాయకుడైన భాగ్యారెడ్డి వర్మ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరంలో భాగ్యనగర్ అనే పత్రికను హైదరాబాద్లో స్థాపించాడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో దక్కన్ క్రానికల్ అనే ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఏర్పడింది వెలుగులోకి వచ్చింది స్థాపించబడింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండో సంవత్సరంలో ఈ యొక్క ఈ యొక్క తెలంగాణ అనే ఒక న్యూస్ పేపర్ ఏర్పాటు చేయబడింది దీన్ని ఈ ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండులో ఏర్పాటు చేస్తే దీని ఎడిటర్ వచ్చేసి రాజగోపాల్ మొదలియార్ రాజగోపాల్ మొదలియార్ అనేవాడు దీని ఎడిటర్ తర్వాత బుక్కపట్నం రామానుజాచార్యులు అనేవాడు ఈ పత్రిక స్థాపించాడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో మిజాన్ పత్రిక వచ్చింది మిజాన్ పత్రికకు కేంద్రం ఎక్కడ వచ్చింది మిజాన్ పత్రిక అంటే హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి సంవత్సరంలో మిజాన్ పత్రిక వచ్చింది తర్వాత దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది దీని యొక్క యజమాని ఎవరంటే గులాం మొహమ్మద్ గులాం మొహమ్మద్ వాజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది మిజాన్ న్యూస్ పేపర్ సో దిస్ మిజాన్ న్యూస్ పేపర్ పబ్లి ఈజ్ ఈ పబ్లిషడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఈస్ ది ఇంగ్లీష్ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ సో ది అడవి బాపిరాదు వాజ్ ది ఎయిటర్ ఆఫ్ ది మిజాన్ అండ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ది ఇంబ్రోజ్ పత్రిక ది ఇంబ్రోజ్ న్యూస్ పేపర్ వాజ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దిస్ ఇంబ్రోజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై సొయబ్ సొయబుల్లా ఖాన్ ఇంబ్రోజ్ మీన్స్ ఫైర్ అంటే నిప్ప
సోయాబుల్లా ఖాన్ ఏర్పాటు చేశాడు తర్వాత ఈ ఇమ్రోజ్ అనే పత్రిక కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పత్రిక ఎందుకంటే హూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ది ఇమ్రోజ్ న్యూస్ పేపర్ ఇది ఇది నేమి సోయాబుల్లా ఖాన్ ఇది నేమి సోయాబుల్లా ఖాన్ సో ది అండ్ అనదర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ది గుల్బర్గా సమాచార్ నిజాం విభావ్ నిజాం వైభవ్ అండ్ భాగేశ్వరి భాగేశ్వరి విజయ అండ్ అండ్ చంపావతి అండ్ దీన వర్తమాన్ అండ్ వర్ ది అదర్ న్యూస్ పేపర్స్ సో దీ దీస్ ఆల్ ది న్యూస్ పేపర్స్ దే స్ప్రెడ్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషనలిజం అండ్ అవేర్నెస్ ఎమాంగ్ ది పీపుల్ టు ఫైట్ ఇన్ ది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ సో ది ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ వాట్ ఈస్ ది దిస్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఇన్ ది క్రియేటెడ్ అవేర్నెస్ ఎమాంగ్ ది పీపుల్ అండ్ అనదర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ ఎమాంగ్ ది పీపుల్ సో దిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ది ఇన్ ది బ్రింగింగ్ అవేర్నెస్ ఎమాంగ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ది స్టూడెంట్స్ వర్ టాట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ దే స్టూడెంట్స్ ఆర్ టాట్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్ ది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఇన్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ ది సెయింట్ జార్జ్ గ్రామర్ హై స్కూల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ ఇన్ ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ ది ఫస్ట్ మెడికల్ స్కూల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ బొల్లారం సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు అయింది అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు అయింది అదేంటంటే సెంట్ జార్జ్ గ్రామర్ గ్రామర్ స్కూల్ గ్రామర్ స్కూల్ అనేది హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాల కాబట్టి దీన్ని గమనించగలరు అదేవిధంగా ఫస్ట్ మెడికల్ స్కూల్ ది ఫస్ట్ మెడికల్ స్కూల్ మెడికల్ స్కూల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎట్ బొల్లారం ఇన్ హైదరాబాద్ బొల్లారం ఇన్ హైదరాబాద్ సో దిస్ బొల్లారం దిస్ మెడికల్ స్కూల్ వాజ్ సమ సమ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ మెడికల్ స్కూల్ వాజ్ షిఫ్టెడ్ టు ది బొల్లారం టు బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ ఎట్ కోటి అండ్ ఇన్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దారుల్ ఉలుమ్ సొసైటీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ది నిజాం కాలేజ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ ది కాలోజీ రంగారావు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫస్ట్ తెలుగు మీడియం స్కూల్ ఇన్ చాదర్ ఘాట్ ఇన్ ది మెమరీ ఆఫ్ హిజ్ లేట్ వైఫ్ రాధాబాయ్ అండ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ తెలుగు స్కూల్ హూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ది ఫస్ట్ తెలుగు స్కూల్ ది కాలోజీ రంగారావు వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫస్ట్ తెలుగు స్కూల్ వెన్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ ఎట్ చాదర్ ఘాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ది మెమరీ ఆఫ్ హీజ్ లేట్ వైఫ్ రాధాబాయ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మీ మీర్ అఖ్తరి అలీ ఎలాంగ్ విత్ సమ్ యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫౌండెడ్ హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్ దిస్ ఈజ్ హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ది ఉస్మాన్యా యూనివర్సిటీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ ది కేశవరావు కొరాట్కర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వివేకవర్ధని ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ దట్ ఈజ్ ది ప్రజెంట్లీ బీబీ కాలేజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈజ్ ది వివేకవర్ధని ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది కేశవరావు కొరాట్కర్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ అండ్ వేరియస్ లిటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ సో సో వివేకవర్ధని వెన్ ది విజి వివేకవర్ధని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ ఈజ్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ ఆన్సర్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్ హూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇది ఈజ్ నేమ్ ఇస్ కేశవర్ ఆఫ్ కొరాట్కర్ ఈజ్ మహారాష్ట్రియన్ అండ్ అండ్ ఇన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్ ది వేరియస్ లిటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ద టేక్ కీ రోల్ ద క్రియే ద టేక్ కీ రోల్ ఇన్ దిస్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క అనేకమైన పత్ పత్రికలే కాకుండా విద్యా సంస్థలే కాకుండా వివిధ సంస్థలు కూడా వివిధ సంస్థలు కూడా ఇందులో మనకు ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి అలాంటి వివిధ సంస్థల్లో మనం తీసుకుంటే ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ ఆంధ్ర సారస్వత సభ ఆంధ్ర సారస్వత సభ తర్వాత ఆంధ్ర సారస్వత సభను ఎవరు స్థాపించారు దేవులపల్లి రామానుజరావు స్థాపించాడు తర్వాత నవ్య సాహితీ సమితిని రావి నారాయణ రెడ్డి స్థాపించాడు ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్ర సారస్వత సభను ఎవరు స్థాపించారు ఊ ఎ
Vaitanika Samiti was established by the Kaloji Narayan Rao. So these are the important associations, another associations. And important writings are there in, in Telangana. There are a number of books was written by the different people. These books are the, the popular books are the, the first book is the Andhra Sangika Charitra. Andhra Sangika Charitra was written by the Suravaram Prataparadi. Suravaram Prataparadi wrote Andhra Sangika Charitra. This is the very, very important book. Gatamlo Aneka Sarlu, I Puskan Gurin Chadigar. Andhra Sangika Charitra no Rachinjana Vari over. Who wrote the Andhra Sangika Charitra? Andhra Sangika Charitra. The Suravaram Prataparadi, he wrote the Andhra Sangika Charitra. And, uh, and, and another book is the Andhra Charitra. Andhra Charitra was written by Chilukuri Virabhadra. Chilukuri Virabhadra wrote Andhra Charitra. And uh, next one is the Veera Telangana Nanabhavalu was written by the Ravi Narendra. Veera Telangana Nanabhavalu was written by the, this is the one of the book written by the uh, Ravi Narendra. A time of the Armstrong period. And Andhra Charitra Sanskriti, Andhra Charitra Sanskriti was written by Kandavali Lakshmi, Lakshmi Ranjana. This, this, this book is also important. Andhra Charitra by Kandavali Lakshmi uh, uh, Ranjana. And uh, so these are the important books to spread the uh, awareness among the people, among the people and uh, sent to the freedom struggle. And this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This Ibuoda Patrikalu Japan, Vija Sonsta Japan, Vivida Sonsta Japan. Is Sonsta and Guda, Prajello, Aneka Valo Chetanjan Discochi, Valalo, Okan Nutana Baval Nimpi, Chetanjan Discochi, Varani Swatantro Jung Waipu, Malinchai. Okay. Telangana Swatantro Jumla Banga. Swadesi Udimangurin Choks are very star. Ah. So Manaku Bartha Swatantro Juma, Cheritro Mana Banga Discunte, Bartha. Swatantro Jamolo, Aneka Gatalna, Agatalo Manaku, Ala, Alanti Gatale, Yaidrabad Rajano Gurderigai, Bardesha, Vyaptanga on a Swatantro Jamolo, Manaku Padjanun and Anabay Runchi, Pandamun and Aido work woke apart on Tundi, Adi Mitaba the Yuman Antaru, Pandamun and Aido Santranchi, Pandamun and Pandamu Santramaja, the Akarani, Atiba the Yuman Antaru, Tarta Pandamun and Pandamu Santran of Matma Gandhi, Bartha Swatantro Jamoloki Provision Chart Kabati, Akarani, Gandhi Yuman Antaru. Ividanga Manangu Tiskunabu, Alanti Alanti Sangatanale, Hyderabad Rajan Loguda, Utpanamayai. Ilanti Sangatan Lomang Discunte, Padenun and Enbedo Samatran Lo, Bar the Jatia Congress as Tapin Chabardi. Evo Hume, Anna Ata, British and a British ICS retired Adikari, Simla Lo, Kurzoni, Yoka, Bar the Jatia Congress and a Sanstan Tapin Chalu. Alanti Sansta come Pradama Samavisum, Bombay Lo Jagindi. But even the Bombay Lo Jarina Pradama Samavisham. Hyderabad law would have been the Katano Chapuna. Padinuan and Bendo Santron law, Alanti Samavishamu, than in inspiration this Kuna, Anekman the Naguru, Hyderabad Ruguda, than in their pincharu. Ade Vidangamari, part of the Jatia Congress, Yoka, Taravat Samavishalaku, Lakno Samavishalaku, Hyderabad and Chukra Pratinian and Pampinchar and Samavishan law, the Ranger and Jarigindi. Tarot the Ividangamari, Swadeshi would jump, Taravata Karano Swadeshi would jump Mochidi. But it's Swadeshi would jump on law in Tante, Ikra, Bengal law, and a Barad de Shamo. Barat Desha Swatantro Jamolo Banga Yoka, Barat Desholo Brahman Swatantro Jamon Dertundi, Kavati, Dini, Bibajin, Bartiranu, Bibajinchi, Palinchar and Udishan Tony, Swatantro Jamani, Cherokotal and Udishan Tony, Bibajinchi, Palinchar and Udishan Tony, British War in Sharate, Bengal no Rendega Bibajin Char, Ante, Muslim Leko and Turpu Bengalu, Binduruna, Pacho Bengal, Rendega Bibajin Chin and Taite, Ivanga, Yeruva Galavar, Pargon and with this Antoni, Anati, Governor General and Lord Karjan and Evadu, Pandamun the Ido Santran Lo, Bengal no Rendiga Bibajin Chin and Dergin. Ivanga, Bengal no Rendiga Bibajin Chin Abu, Bartha Desha Vyaptanga, Oka Gopa Porata Dergin, Dane Swadeshi with Jamantaru, Ade, Tane, Paradesamlo, Vande Matar with Jamantaru. Ivanga Vande Matar with Swadeshi with Jamam Dergin, E Swadeshi with Jamamlo, Gopanakul Palgonaru. Bengal, Vivian Vedrekanga, Gopa Porat and Jerigindi, Ilanti, Gopan Akulo, Manadiskunte, Lal Bal Palani, Palan Buduga Prajal Pilskunta, Lalante Lala Lajapatrai, Palante Balaganga Dartilak, Palante Bipin Chandra Pal. Ivithanga Muguru Nakulu, Yoka, I Brahmana Man of Jamani, Desha Vapta Bonde Matar with Jaman Nadipi, Chivariki, Bengal, Vivian Raduce in Janadarin. Sara Ivithanga, Maridine Swadeshi Ujum, Bardish Vaptanga, Swadeshi Ujamu Bangane, Hyderabad Rajan Lokuda, Swadeshi Ujaman Jerigindi. 
వందే మాతర ఉద్యమంలో భాగంగానే ఈ స్వదేశీ ఉద్యమం కూడా హైదరాబాద్లో జరిగింది మరి ఈ స్వదేశీ మూమెంట్ హైదరాబాద్లో ఏ విధంగా జరిగింది అంటే మనకు ఈ యొక్క యాక్చువల్గా స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారు బాలగంగాధర్ తిలకును ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని హైదరాబాద్లో గణేశ్ ఉత్సవాలు అనేవి జరిపారని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం అంటే మనకి ఇక్కడ స్వదేశీ ఉద్యమము ఈ యొక్క బాలగంగాధర్ తిలక్ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా జరిగింది ఆయన ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆయన యొక్క ప్రభావంతో ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఉద్యమం హైదరాబాద్లో కూడా కూడా జరిగింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్లో స్వదేశీ ఉద్యమం జరిగింది అంటే ఈ సందర్భంగా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు విదేశీ వస్తువులను విదేశీ వస్త్రాలను విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించడం జరిగింది విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించారు తర్వాత ఆర్య సమాజ నాయకులైన కేశవరావు కురాట్కర్ తర్వాత దామోదర్ సత్యవలేకర్ ఇక్కడ చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు స్వదేశీ ఉద్యమంలో ఈ యొక్క వీళ్ళిద్దరు కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు తర్వాత నిజాం ఈ యొక్క నిజాం గవర్నమెంట్ వాజ్ బ్యానిస్డ్ ది ఆర్య సమాజ్ లీడర్స్ ఆర్య సమాజ్ లీడర్స్ దెన్ దామోదర్ సత్యవలేకర్ అండ్ అప్పాజీ తుల్జా పూర్కర్ ది వాలంటరీ లెఫ్ట్ టు మహారాష్ట్ర అండ్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎరోజ్ ఆఫ్ సూరత్ సెషన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ దిస్ హ్యాడ్ ఏ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ ది అరెస్ట్ ఆఫ్ ది తిలక్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో తిలకును అరెస్ట్ చేసి మండలి జైలుకు పంపించడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా మన తిలకును అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత సమ్ పీపుల్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ నారాయణపేట ఆఫ్ మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్ట్ స్టార్టెడ్ ఏ కలెక్టింగ్ డొనేషన్స్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ తిలక్ దీన్నే మనం తిలక్ స్వరాజ్య నిధి అని అంటుంటాం ఇలాంటి స్వరాజ్య నిధి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్న నారాయణపేటలో కూడా తిలక్ పేరున స్వరాజ్య నిధి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత అదే అదే విధంగా మనకి ఈ కాలంలో భజన మండల్స్ అంటే భజన మండలులు అనే మండలను ఏర్పాటు చేసి భజనలను చేసేవారు భజన మండల్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేశారు అంటే ఇక్కడ ప్రజలను స్వాతంత్రోద్యమం వైపు మళ్ళీ మళ్ళించడానికి ఈ భజనల కోసం ప్ర ప్రజలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి స్పీచెస్ ఇచ్చి వాళ్ళను చైతన్యవంతం చేయడానికి భజన మండలులు ప్రయత్నించాయి తర్వాత ఈ విధంగా భజన మండలి చేసినప్పుడు ఏం చేసిందంటే నిజాం ప్రభుత్వము భజన మండలిసుల పేరు మీద ఈ విధంగా ఈ యొక్క కార్యకలాపాలు చేసి స్వాతంత్రోద్యమ కార్యకలాపాలు జరుపుతున్నారనే ఉద్దే అని అని అనే ఉద్దేశంతో భజన మండలను ఈ యొక్క నిజాం ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది తర్వాత అదే అలా ఇదే విధంగా మనకు ఈ కాలంలో స్వదేశీ ఉద్యమం బ్రహ్మాండంగా సాగింది ఈ స్వదేశీ ఉద్యమంలో భాగంగా మనకు ఈ కాలంలో ఈ కాలంలో మనకు తీసుకుంటే అనేకమైన స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే వాడారు ఈ యొక్క స్వదేశీ ఉత్పత్తులను వాడారు వందే మాత్రం అనేది ఒక ఒక స్లోగన్ అయింది ఒక నినాదం అయిపోయింది వందే మాత్రం అనేది తర్వాత గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క ఈ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్లో ఒక అన్రెస్ట్ ఏర్పడింది అంటే ఈ విధంగా స్వాతంత్రోద్యమం మరి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఎప్పుడూ లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా స్వాతంత్రోద్యమం చేస్తున్న క్రమంలో మరి ఈ యొక్క ప్రభుత్వంలో ఒక అనిశ్చిత భావం ఒక అన్రెస్ట్ అనేది ప్రభుత్వంలో ఏర్పడింది అన్రెస్ట్ అనేది ఏర్పడి వాళ్ళు ఏ విధంగా దీన్ని నాశనం చేయాలి ఈ స్వాతంత్రోద్యమాన్ని ఏ విధంగా ఆపాలని నిజాము ఆయన ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా ఆలోచించడం జరిగింది అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రజల్లో ఒక డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ తీసుకురావాలి విభజించి పాలించని వాళ్ళు బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్నాడు అదే పద్ధతి మేము కూడా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి నిజాం ఆనాటి నిజామైన మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క అనేకమైన హిందూ పేర్లున్న ప్రాంతాలన్నింటి కూడా ముస్లిం పే ఊర్ల పేర్లు నిజాం యొక్క ముస్లిం ముస్లిం పేర్లు పెట్టడం జరిగింది ఇలా అనేక రకాల వివిధ పదాల్లో ఉన్న ఊర్ల పేర్లు వారికి ఈ ముస్లిం పేర్లు పెట్టడం జరిగింది అలాంటి పేర్లు ఏ విధంగా పెట్టారంటే మనకు ముఖ్యంగా ఎల్గందల ఎల్గందల అంటే ఆయన ఎల్గందల అనే ప్రాంతాన్ని ఎల్గందల అనే ఊరికి ఆయన కరీంనగర్ అనే పేరు పెట్టాడు తర్వాత అదేవిధంగా పాలమూరు అనే అనే డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది మనకు పాలమూరు దానికి మహబూబ్ నగర్ అనే పేరు పెట్టాడు తర్వాత ఇందూరు ఇందూరు అనే పేరు ఉండేది దానికి నిజామాబాద్ అని పేరు పెట్టాడు తర్వాత మెతుకు అనే పేరు ఉండేది దానికి మెదక్ అని పేరు పెట్టాడు తర్వాత మానుకోట అనే పేరు ఉండేది దానికి మహబూబాద్ అని పేరు పెట్టాడు ఈ విధంగా ప్రజల యొక్క స్వాతంత్ర భావాలను స్వాతంత్ర అభిలాషను ప్రజల్లో ఉన్న స్వాతంత్ర భావాలను యొక్క తగ్గించాలి వాళ్ళని సప్రెస్ చేయాలి తొక్కి వేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఆయన పేర్లు మార్చి మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఈ విధంగా హిందూ పేరు ఉన్న వాటన్నింటి కూడా మార్చుకుంటా ముస్లిం పేర్లకు మార్చుకుంటూ వచ్చాడు అదేవిధంగా ఆ రోజుల్లో భువనగిరి అని పేరు ఉండేది ఈ భువనగిరి పట్టణాన్ని ఆయన ఏం చేశాడంటే
పహాడ్ అని పేరు పెట్టాడు ఈ విధంగా మనకు రకరకాల స్వాతంత్రోద్యమము నిజాము ఈ స్వాతంత్రోద్యమం అనడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాడు దానిలో భాగంగా ఈ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఈ కాలంలో మనం తీసుకుంటే హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అనేది కొత్తగా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వచ్చింది హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో వచ్చింది దాన్ని ఎవరు స్థాపించారంటే వామన్ నాయక్ అనే అతను హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీని స్థాపించడం జరిగింది అంటే హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ కమిటీ తప్ప ఇది హైదరాబాద్ రాజ్యానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ కమిటీ కాదు హైదరాబాదు నగరానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ కమిటీని వామన్ నాయక్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశాడు ఆయనే దానికి అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు సో దిస్ తారానాథ్ అంటే ఇక్కడ ఈ వామన్ నాయక్ అనేవాడు హైదరాబాద్ సిటీ సిటీలో ఉన్న కాంగ్రెస్కి మాత్రమే అధ్యక్షుడు కానీ రాజ్య కాంగ్రెస్ కాదు అదే సందర్భంలో మనకు ఇంకొక సంఘటన ఇంపార్టెంట్ అంటే తారానాథ్ దిస్ తారానాథ్ వాజ్ వాజ్ ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ రాయచూర్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఇన్ కర్ణాటక దిస్ రాయచూరు హిందూ దేశ్ రాయచూరు వాజ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇన్ 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 కర్ణాటక రాయచూర్ బీదర్ అండ్ గుల్బర్గా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ సో దిస్ దిస్ తారానాథ్ ఈ వాజ్ ది ఈ వాజ్ ది నేటివ్ ఆఫ్ ది రాయచూర్ ఈ వాజ్ ది రెసిడెంట్ ఆఫ్ రాయచూర్ ఈ రోట్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ దిస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఈ రోట్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈ క్రిటిసైజింగ్ ది నిజాం యాజ్ ఇండియన్ డయ్యర్ ఇండియన్ డయ్యర్ ఇండియన్ డయ్యర్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ తారానాథ్ వాజ్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ది నిజాం స్టేట్ సో వాట్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ ది ఇయర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఊ ఇప్పుడు ఇక్కడ తారానాథ్ అనేవాడు నిజాంను హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఎడిట్ ఎడిట ఎడిటోరియల్ రాసుకుంటూ ఏమన్నాడంటే ఈ నిజాంను ఇండియన్ డయ్యర్గా అభివర్ణించాడు మరి ఈ విధంగా ఇండియన్ డయ్యర్గా నిజాంను అభివర్ణించేసరికి ఈ యొక్క నిజాం తారానాథ్ను హైదరాబాద్ రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఊ క్రిటిసైజ్డ్ నిజాం యాజ్ ఏ ఇండియన్ ఇండియన్ డయ్యర్ who criticized nizam as a indian dayan who criticized taranad criticized the answer is taranad criticized nizam as a indian dayan in hindu newspaper <coughs> so this is the importance of taranad okay so ipudu khilafat udyamu mariyu sahaya nirakarana udyam ee rendu udyamalu gurinchi kuda ok sari explain chestara no chestu so manaki ikkada entante khilafat udyam anedi okati jarigindi ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అనేది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్య ఈ యొక్క మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది మధ్య మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ యొక్క బ్రిటన్ ఏం చేసిందంటే ఈ ఇరాన్ ఈ యొక్క టర్కీ దేశానికి టర్కీ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి టర్కీ దేశంలో ఉన్న ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేసింది అంటే ఖలీఫా అంటే ఇక్కడ ఎవరంటే ముస్లిం ప్రపంచంలో దేవుని ప్రతినిధిగా భావిస్తూ భావిస్తారు ఖలీఫాను అలాంటి ఖలీఫా పదవిని బ్రిటిష్ వారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రద్దు చేశారు ఈ ఈ ఖలీఫా ఎక్కడ ఉండేవారంటే టర్కీ దేశంలో ఉండేవారు ఈ ఖలీఫా పదవిని పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వారు రద్దు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా రద్దు చేసి టర్కీకి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేకుండా చేశారు ఖలీఫా పదవి రద్దు చేసేటప్పటికీ ముస్లిం ప్రజల్లో ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మహమదీయ ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి ఏర్పడింది తీవ్ర అసంతృప్తి ఏర్పడి ఈ యొక్క దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసన ఉద్యమం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన నిరసన ఉద్యమంలో భాగంగా భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటి ఉద్యమం జరిగింది దాన్నే మనం ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అని అంటారు ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అని అంటారు ఈ ఈ ఖిలాఫత్ ఉద్యమాన్ని ఇనిషియేట్ తీసుకుంది ఇద్దరు అలీ సోదరులు ఈ అలీ సోదరులు ఇద్దరు బ్రదర్సు మహమ్మద్ అలీ షౌకత్ అలీ అని ఇద్దరు అలీ సోదరులు ఈ యొక్క ఖిలాఫత్ ఉద్యమాన్ని భారతదేశంలో ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే ఖలీఫా ఈ యొక్క ఖలీఫా పదవిని తిరిగి పునరుద్ధరించాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు ఖలీఫా పదవిని పదవిని తిరిగి పునరుద్ధరింపజేయాలి అని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ ఈ ఉద్యమానికి మరి మహాత్మా గాంధీ తర్వాత భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ రెండు కూడా మద్దతు తెలియజేశాయి ఇలాంటి ఉద్యమానికి ఈ రెండు ఇద్దరు కూడా మద్దతు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇలాంటి ఉద్యమం మరి భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరిగిన ఇలాంటి ఉద్యమం హైదరాబాద్ రాజ్యంలో కూడా జరిగింది హైదరాబాద్ రాజ్యంలో జరిగింది మరి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో దాని ప్రభావం ఏంటి అనే విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్ రాజ్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం మార్చి పంతొమ్మిదవ తేదీన యొక్క నిరసన దినం పాటించడం జరిగింది నిరసన దినం పాటించారు తర్వాత ముల్లా అ
Red Crescent Society of India. This society collected more than 1 lakh rupees and sent, to, sent it to the Prime Minister of the Turkey. Prime Minister of the Turkey. In March, April 1920, Yemeni, Yemeni Khilafat means Khilafat birth anniversary, birth anniversary was celebrated. That is the Yemeni Khilafat was celebrated in Hyderabad. Not only in Hyderabad, but also Aurangabad, Raichur, Gulbarga, Karimnagar, Medak and Jangam. These are the celebrated the, all the places. So, the, the leaders like uh, um, Barrister Asagar and uh, Hassan Mohammad Murtaja and Vaman Nayak, Kesarao Kuratkar and uh, Pandit Digambar Das Chaudhari and uh, Narsingh Rao, Raghavendra Sharma, these all the people supported to the Khilafat movement in the Hyderabad state. Newspapers like Jamindar, Siyasat, Jamana and uh, extensive coverage of, of Khilafat movement in Hyderabad. During the Yamiya Intiham, Yamiya Intiham means examination day of Khilafat on April 20. This, this day was celebrated in 1920, April 23rd. So, the, the, this is the huge meeting was held in Hyderabad. A huge meeting was held in Hyderabad. This meeting was presided by Maulvi Sayyad Jamad Alisha. On May 5th, 1920, Hartal, Hartal and Unity Day was observed. These are the dates are important. Some dates are very, very important. The 5th, May 5th, 1920, they celebrated, uh, they, uh, they participated, the Arthal Day, Arthal Unity Day was observed. This is important. <coughs> Sensing the out of control situation, the Nizam government issued order on September 14, 1921. The meetings will not allowed without permission of the government. So, here the Nizam Prabhupada has been doing a lot of work and 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 has been doing a lot of work. Alanti Farmana and Padam Rubekati Pada, September Padan Lutheran Dishadu. Nanlo Injipetentine Ikamundu, Pravutu Anima Telekunda, Elanti Sabalu, Samave Shalu, Jarapadaki, Ville Du, Hani, Anna, Danto, Sabalu, Samave Shal, Leogabati, Kilapatu Janguda, I pain, Kilapatu Janguda, I pain. Third the Marki Kada, Ikada in Koka, Ujam in Tente, non cooperation with Jum, non cooperation with Jum, and a Saha in the Akar no Jum. Manak Delso Sayani Rakar no Jamani, Mahatma Gandhi, Pandamala, Irvaya Samson of Pradam in Chadani. Pandamala Irvaya Samson of Pradam in Chadam, by using a Sahani Nirakar no Jamum, Bardis Vaptanga Jerigindi. E. Bardis Vaptanga Jerina Kramangulone, Bard E. Dinlo Bagangane, Hyderabad Raja Nuguda, Sahani Nirakar no Jamum, Jerigindi. So this movement was very popular in Hyderabad, popular in Hyderabad. Many started using Cherakas. And wearing kadi cloths and caps. You can have cherakal there in Jerum, kadi was there in Jerum, but in a karikramalu, this code and there in the under market development and today, Maslaker who stayed in residency bazaar and he sold cherakas, he sold cherakas, Maslaker. And second one is the Sarpoji of Mahbub Nagar started a kadi spinning industry in Mahbub Nagar. So the who started kadi spinning industry. At time of the non cooperation movement. This is the question. Sarpoji, he was started the Kadi, Kadi spinning industry, Kadi spinning industry. And Badrul Hassan and Jafar Khan and Barrister Sri Krishna and Padmaja Naidu worked for the Kadi movement. Kadi Mujamolo Viladaguda, Panjeshar. Badrul Hassan brought Cherakas from Bombay and distributed in Hyderabad. Badrul Hassan was the important person at the time of non cooperation movement. Badrul Hassan played a key role in the, this movement. This Badrul Hassan brought the Cherakas from Bombay and distributed in Hyderabad. Badrul Hassan was, he also started Hyderabad Big Book Depot. Book Depot. He started Hyderabad Book Depot. So, the Hindu, why he started the Hyderabad Book Depot? In this Book Depot, the Hindu Muslim activists usually gather here and discuss their plans. Hyderabad Book, book Depot and Yoka. Badrul Hasan ane wado start jisha. Indo jisha ante ane the pustakal petalan gado. Adi kewalam book depot perona peti akarai Hindu lu Muslim lu vivida amushala guru nchare. Budjamani samanjana yoka wat guru nchi. Budjamani samanjana patra guru nchi matlaat koran matrame alanti 
వాటిని ఆయన పెట్టడం ఈ యొక్క హైదరాబాద్ బుక్ డిపోని ఏర్పరచడం జరిగింది ది ఆర్టికల్స్ రిటర్న్ అండ్ ఖాదీ బై మొహమ్మద్ జోహార్ అహ్మద్ వర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ముసరే దక్కన్ అండ్ నార్త్ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ మదీనా సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ సంబంధించిన సాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి సంబంధించిన అనేకమైన ఆర్టికల్స్ ముసరే దక్కన్ అనే పత్రికలో ముద్రితమైనాయి అదేవిధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో పబ్లిష్ అయ్యే మదీనా అనే పత్రికలో కూడా ఈ యొక్క ఈ ఈ కాలం నాటి వివిధ ఆర్టికల్స్ దీనికి స్వా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి సంబంధించినవి పబ్లిష్ అవుతుండేవి తర్వాత కేశవరావు కొరాట్కర్ రాఘవేంద్ర శర్మ తర్వాత బద్రుల్ హసన్ వామన్ రావు నాయక్ వామన్ నాయక్ దిస్ ఆల్ ది పీపుల్ ఫామ్డ్ ఏ సీక్రెట్ సొసైటీ ఎట్ రెసిడెన్సీ బజార్ అండ్ కలెక్టెడ్ తిలక్ స్వరాజ్య నిధి అండ్ కలెక్టెడ్ ఈ కలెక్టెడ్ తిలక్ స్వరాజ్య నిధి సో ది గాంధీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ అక్టోబర్ సెకండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ది మహాత్మా గాంధీ బర్త్డే వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ బర్త్డే వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ So the students of Hyderabad who were studying in British India, they stopped their studies. And here, we have in British India, we have in British direct parapalan, we have in Bharata Pranthal, we have in many Hyderabad Vijjadal Sadhvevar. We have in the first place, 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 బ్రిటిష్ వారి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మరి అంటే బ్రిటిష్ వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మేము చదువుకోము కేవలం స్వదేశీ జాతీయ పాఠశాలలో జాతీయ కళాశాలలో మేము మాత్రమే చదువుకుంటామని ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చదువులు మానేసి బ్యాక్ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా అదే సమయంలో మెడిసిన్స్ అవుతున్న జయసూర్య హైదరాబాద్ చెందిన జయసూర్య మెడిసిన్స్ అవుతున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎక్కడ చదువుతున్నాడు అంటే బాంబేలో గ్రాంట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఆయన మెడిసిన్స్ అవుతున్నాడు ఎంబీబీఎస్ చేస్తూ ఆయన ఆపేసి మధ్యలోనే ఆపేసి హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది సో ది జయసూర్య ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాజ్ స్టడింగ్ మెడిసిన్ ఎట్ బాంబే గ్రాంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఈ క్విట్ ఈజ్ స్టడీస్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో మధ్యలోనే మెడిసిన్ ఆపేసింది ఎవరైనా అంటే స్టాప్ చేసింది ఎవరంటే జయసూర్య అని మనం సమాధానం చెప్పుకోవచ్చు హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ అలీగర్ ఆంగ్లో ఓరియంటల్ కాలేజ్ లెఫ్ట్ ది కాలేజ్ అండ్ జాయిన్ ది నేషనల్ కాలేజ్ ఉచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సో దీ దీస్ ఆర్ ది నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఓకే అలాగే ఆంధ్ర జనసంఘం ఆవిర్భావ పరిస్థితులు దాని పుట్టుక గురించి ఒకసారి వివరిస్తారా ఆంధ్ర జనసంఘం మరి ఆంధ్ర జనసంఘం అనేది చాలా కీలక పాత్ర ఉన్నది ఆంధ్ర జనసంఘం అనేది ఎందుకు పుట్టింది దానికి గల కారణాలు ఏంటని అంటే మనం దాని విషయానికి వెళ్తే ఈ యొక్క తెలుగు పాపులేషన్ మరి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలుగు పాపులేషన్ ఉంటుంది తెలుగువారు ఒక కోటి మంది ఉంటారు హైదరాబాద్లో మిగిలిన కోటి మంది మిగతా అరవై డెబ్బై లక్షల మంది మిగతా ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వారు ఎవరంటే మరాఠీ వారు ఉన్నారు కన్నడ వారు ఉన్నారు తర్వాత ఉర్దూ పీపుల్ ఉన్నారు ఉర్దూ భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ముస్లింలు ఉన్నారు ఈ విధంగా మరి మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఉన్నారు మరి తెలంగాణలో ఎనిమిది జిల్లాలు ఉన్నాయి మహారాష్ట్రలో మరట్వాడా ప్రాంతంలో ఐదు జిల్లాలు ఉన్నాయి తర్వాత అదేవిధంగా కర్ణాటక ప్రాంతంలో నాలుగు జిల్లాలు ఉండేవి మూడు లేదా నాలుగు జిల్లాలు ఉండేవి మొత్తం కలిసి పదిహేడు జిల్లాలుగా హైదరాబాద్ రాజ్యం విస్తరి విస్తరించి ఉండేది మరి ఆనాటి లిటరసీ రేట్ తీసుకుంటే మనకు మూడు పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే అక్షరాస్త ఆ రోజుల్లో ఉండేది అయితే హైదరాబాద్ రాజ్యంలో భిన్న ప్రాంతాల ప్రజలు ఉన్నప్పటికీ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుగువారు ఎక్కువ ఎక్కువ జనాభా ఉన్నప్పటి కోటి మంది తెలుగువారు ఉండేవారు తెలంగాణ వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ తెలుగు వారిది ఏం నడిచేది కాదు మొత్తం మరాఠ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు డామినేట్ చేసేవారు మహారాష్ట్ర తర్వాత కన్నడ వారు చేశారు చేసేవారు ముస్లిం చేసేవారు కానీ తెలుగు వారికి ఎటువంటి ప్రా ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత లేకుండా ఉండేది ఇలాంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది అంటే తెలుగు వారికి ఏమాత్రం ప్రాజా ప్రాధాన్యత లేదు అని చెప్పుకోవడానికి అలాంటి సంఘటన హైదరాబాద్లో ఒకటి జరిగింది అదేంటంటే నవంబర్ పదకొండు పన్నెండు తేదీల్లో ఈ యొక్క హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ రాజ్య సంఘ సంస్కరణల సమావేశం జరిగింది హైదరాబాద్ రాజ్య సంఘ సంస్కరణ సంస్కరణ సమావేశము ఈ యొక్క నవంబర్ పదకొండు పన్నెండు తేదీ పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో జరిగింది హైదరాబాద్లో ఎక్కడ జరిగింది వివేకవర్ధన థియేటర్లో జరిగింది దీనికి అధ్యక్షత వహించిన వాడు మహర్షి కార్వే దీనికి అధ్యక్షత వహించిన వాడు మహర్షి కార్వే ఈ విధంగా అనేక మంది వివిధ భాషల్లో వారి వారి భాషల్లో వాళ్ళు మాట్లాడారు మరి రకరకాల స్పీకర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేశారు కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు కొంతమంది ఉర్దూలో మాట్లాడారు కొంత మరి కొంతమంది మరాఠీ భాషలో మాట్లాడారు ఈ విధంగా మూడు భాషల్లో మాట్లాడారు మరి అదేవిధంగా మరి తెలుగులో కూడా మాట్లాడాలి కదా అందుకే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ
ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించింది ఆ విధంగా నవంబర్ పన్నెండో తేదీన మరి అందరూ అన్ని అన్ని భాషల్లో మాట్లాడిన ఎవరి భాషలో వారు మాట్లాడిన టైంలోనే హైదరాబాదుకు చెందిన ఒక అడ్వకేట్ ఆయన పేరు అల్లంపల్లి వెంకటరామారావు అల్లంపల్లి వెంకటరామారావు అని హైదరాబాద్ చెందిన అడ్వకేట్ ఏం చేశాడంటే ఆయనే తెలుగు భాషలో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు తెలుగు భాషలో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఈ విధంగా మాట్లాడేటప్పటికీ ఈ యొక్క ఆయన ఆయన యొక్క ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్నారు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఆయన ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్నారు అడ్డుకొని చిగ్గు చిగ్గు నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నావు మాట్లాడకూడదు మేం మేం వినము అని అల్లరి చేశారు మరి కొంతమంది ఏం చేయ మొత్తం ఏం చేశారంటే వారికి వెనుక తిరిగి కూర్చున్నారు మేము వెన్ను చూపుతాం మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడాడని దానితో అల్లంపల్లి వెంకటరామారావు తన స్పీచ్ తన ప్రసంగం ఆపివేయడం జరిగింది ఆపివేసి ఆపివేశారు దాంతో నేను తెలుగు ప్రజలకు తమ యొక్క పరిస్థితి ఏందో అర్థమైపోయింది అంటే తమకు తమ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంది తమకు ఈ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంది తమకున్న పరిస్థితి ఏంది తమకున్న గౌరవం ఏంది అనేది తెలుగు ప్రజలకు ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజలకు పూర్తిగా అర్థమైపోయి ఆ విధంగా చాలా బాధపడి వారు ఆ సమావేశాన్ని నుంచి ఈ యొక్క ఇన్సల్ట్గా భావించి ఆ సమావేశం నుంచి వెళ్ళిపోయి అదే రోజు సాయంత్రము టేకుమల్లా రంగారావు వాళ్ళ ఇంట్లో ట్రూ బజార్ వివేకవర్ధన్ థియేటర్ పక్కనే ట్రూ బజార్ ఉంటుంది ట్రూ బజార్లో టేకుమల్లా రంగారావు అనే వారి ఇంట్లో వీరు సమావేశమయ్యారు సమావేశమై మన పరిస్థితి ఏంది మన జనాభా ఎంత మనకున్న ప్రాధాన్యత ఏంది మన మనకున్న గౌరవం ఏందని చెప్పేసి దీని మీద వాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆ రోజు రాత్రి మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క ఒక ఒక సంఘాన్ని స్థాపించారు ఆ సంఘం ఏంటంటే ఆంధ్ర జన సంఘం ఆంధ్ర జన సంఘం అంటే ఆంధ్ర జన సంఘం ఎలాంటి రాజకీయ సంస్థ కాదు రాజకీయాలకు సంబంధం లేని సంస్థ ఆంధ్ర జన సంఘాన్ని అదే రోజు రాత్రి నవంబర్ పన్నెండవ తేదీ రాత్రి స్థాపించడం జరిగింది ఇలాంటి ఆంధ్ర జన సంఘం యొక్క ఫస్ట్ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ హెట్ అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ కొండ వెంకట రంగారెడ్డి అన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఎట్ రెడ్డి ఆస్తా ఇన్ హైదరాబాద్ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ది ఆంధ్ర జన సంఘం ఆంధ్ర జన సంఘం అండ్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఆంధ్ర జన సంఘం నేమ్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ సో దిస్ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర జన సంఘం టు నిజాం సంస్థాన ఆంధ్ర జన సంఘం నిజాం సంస్థాన ఆంధ్ర జన సంఘం సో దిస్ ఆఫ్టర్ దట్ అంటే ఈ విధంగా నిజాం అంటే ఆంధ్ర జనసంఘం నుంచి నిజాం నిజాం ఆంధ్ర జనసంఘంగా ఈ సంస్థ పేరు మార్చడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మార్చినప్పుడు మార్చిన తర్వాత ఏమైందంటే నిజాం స్టేట్ జన కేంద్ర సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే నిజాం నిజాం జన కేంద్ర సంఘం ఏర్పాటు కావడానికి దారితీసిన పరిస్థితులు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అనేక పరిస్థితులు దారితీశాయి ఏంటంటే అవి నిజాం అంటే ఇప్పుడు ఆ నిజాం స్టేట్ ఆంధ్ర జన సంఘం ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్న వివిధ ప్రాంతాల వారు వివిధ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వివిధ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దానితో ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఊరికి ఒక సంస్థ ఏర్పడిపోయింది ఈ విధంగా నిజాం ఆంధ్ర జన సంఘాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని అనేక సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మరి ఈ విధంగా తెలంగాణ మొత్తము అనేక సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు మరి ఈ సంస్థలన్నింటినీ కలిపి ఒకే ఒక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఒకే ఒక సంస్థగా ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థలన్నింటినీ కలిపి ఒకే ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వరంగల్లో మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది హనమకొండలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు అలాంటి మీటింగ్ ఎప్పుడైందంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన ఈ సంస్థలన్నీ కలిపి ఒకటే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశంతో అనమకొండలో ఒక మీటింగ్ను ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది అలాంటి మీటింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడే ఈ సంస్థలు చిన్న చిన్న సంస్థలు అన్నీ కలిసి ఒకటే ఒక సంఘంగా ఏర్పడ్డాయి అదేంటంటే నిజాం ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం నిజాం ఆంధ్ర జన ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం అనే సంఘం ఏర్పాటైంది నిజాం ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం అనే సంస్థ ఏర్పాటైంది అర్థం మనకి ఈ సంఘానికి మొట్టమొదటి అరి అధ్యక్షుడు ఎవరంటే బ్యారిస్టర్ రాజగోపాల్ చారయ్య అనేవాడు దీనికి అధ్యక్షుడు తర్వాత దీని సెక్రటరీ ఎవరంటే మాడపాటి హనుమంతరావు దీనికి కార్యదర్శిగా ఉండేవాడు తర్వాత ఈ విధంగా మరి నిజాం ఆంధ్ర స్టేట్ జన కేంద్ర సంఘము ఏర్పాటైంది మరి ఏ లక్ష్యాల కొరకు ఏర్పాటైంది ఈ సంఘాలు మరి మరి తెలుగు వారికి అవమానం జరిగిందనే ఉద్దేశంతోనే నిజాం ఆంధ్ర ఆంధ్ర జన సంఘం అనేది ఏర్పాటైంది నవంబర్ పన్నెండో తేదీన ఏర్పాటైంది అని చెప్పుకున్నాం మనం అయితే మరి ఈ మరి ఈ విధంగా తెలుగు వారి గౌరవాన్ని ఏ విధంగా ఇనుమడింపజేయాలి తెలు
అనే లక్ష్యాలతో ఏర్పడిన సంస్థ కాబట్టి ఈ సంస్థ ఏర్పడినప్పుడు నిజాం జన కేంద్ర సంఘం ఏర్పడడానికి అంటే ఏ లక్ష్యాల కొరకు ఏర్పడినప్పుడు మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆఫ్ తెలుగు లైబ్రరీస్ అండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దిస్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం అండ్ సెకండ్ వన్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ పాంప్లెంట్స్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పీపుల్ విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ఫేస్డ్ బై ది ఫేస్డ్ బై ది తెలుగు పీపుల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ టు ఎంకరేజ్ తెలుగు పండిట్స్ దట్ ఈ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఈ టు కలెక్ట్ హిస్టారిక్ బుక్స్ అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ విచ్ మెన్షన్ అబౌట్ తెలుగు పీపుల్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ది టు అపాయింట్ మొబైల్ వాలంటీర్స్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పబ్లిక్ సో దిస్ ఈ ది దిస్ ఆల్ ది ఎయిమ్స్ ది ఆల్సో ఎయిమ్స్ ఫర్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం నిజాం ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం అండ్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ దట్ ఈజ్ ది ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం వద్ద అని ఎస్ఓ అసోసియేట్ బాడీ ఆఫ్ ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం వాద ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ దిస్ ఈజ్ ది ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఓకే ఒక కాల్ చూద్దాం అండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో ఓకే మీరు కంటిన్యూ చేయండి కాల్ కట్ అయినట్టు ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనేది ఒక ముఖ్యమైన సంఘం ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు తేదీన ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఏర్పడింది మరి ఆంధ్ర పరి వెన్ ది ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ ఈజ్ ది నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ దట్ ఈ డేట్ ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ సో ది మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం టు కలెక్ట్ ది తెలంగాణ పీపుల్స్ హిస్టరీ టు కలెక్ట్ ది తెలంగాణ పీపుల్స్ హిస్టరీ శేషాద్రి రమణ కవులు ఆర్ ది టూ కవ టూ పోయట్స్ శేషాద్రి రమణ కవులు మీన్స్ దెర్ ఈజ్ టూ పోయట్స్ దీస్ దీస్ టూ పోయట్స్ ఆర్ ది దే ఆర్ ది బ్రదర్స్ శేషాద్రి రమణ కవులు టూర్డ్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ కలెక్టెడ్ మెనీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ పామ్ లీవ్ రైటింగ్స్ పామ్ లీవ్ రైటింగ్స్ ది ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం పబ్లిష్డ్ తెలంగాణ శాసనాలు విచ్ వర్ ఏ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే ఇక్కడ నూట ఇరవై మూడు శాసనాలు నూట ఇరవై మూడు శాసనాలు వీరు ఈ యొక్క శేషాద్రి రమణ కవులు కలెక్ట్ చేసి రకరకాల తాళపత్ర గ్రంథాలు కవులు చేసి ఈ విధంగా ఈ యొక్క నూట ఇరవై మూడు శాసనాల శాసన శాసనాలను వాళ్ళు భద్రపరచడం జరిగింది ఓకే ఒక కాల్ చూద్దాం అండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే అండి జితేందర్ గారు ఉన్నారు మీ డౌట్ ఏంటో అడిగారు చెప్పండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ మీరు అది డిస్ట్రిక్ట్ పేర్స్ అది మండల పేర్లు అనేది మా ముస్లిం నేమ్స్ తో రిలేటెడ్ గా చేంజ్ చేశారు అన్నారు కదా అవును సో ఇప్పుడు మీరు పహాడ్ అని చెప్పేసి ఒక చెప్పారు పాడు అని ఊర్ల నేమ్ లో చివరి వచ్చింది అని పహాడ్ అని చేంజ్ చేశారు అన్నారు కదా దాని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నిజామాబాద్ వచ్చేసి హిందూ నిజామాబాద్ అన్నారు కదా అలాగే పాడు అనే పేరుతో ఉన్న విలేజ్ లో పహాడ్ అని అన్నారు కదా ఒక ఊరి పేరు చెప్పగలరా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కోట పహాడ్ కోట పహాడ్ కోట పాడు అంటే కోట పహాడ్ చేశారు కోట పాడు చెప్పాలి సార్ అసలు మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్వైర్ చేయగలము బుక్ బుక్ పేరు ఏమైనా చెప్పాలి సార్ అన్ని అంతటి తెలుగు అకాడమీ బుక్ లో ఉంది చెప్పండి వాటి యొక్క ప్రయోజనం తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఉపయోగపడినట్లు వాటి గురించి తెలుసుకున్నాను కదా సార్ అయితే దీంట్లో స్త్రీల స్త్రీలు స్థాపించినటువంటి పరీక్షలు కూడా ఉన్నాయా సార్ ఒకటి ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తు సార్ స్త్రీలు స్థాపించినటువంటి పత్రికలు ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ ఇక్కడ మనకంటే చాలా పత్రికలు ఉన్నాయండి మనకి ఎగ్జామినేషన్ వ్యూలో ఏంటి ఏంటంటే మనకు మొట్టమొదటి పత్రిక మొట్టమొదటి పత్రిక తర్వాత అలాంటి పత్రికలకు మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి స్త్రీల పత్రికలు అంటే చాలా ఉన్నాయండి ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా పత్రికలు ఉన్
కానీ కాకపోతే నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏది ఉంటే అది చెప్పలేదు అండి ఓకే సో మనకి తెలంగాణ శాసనాల గురించి చెప్తున్నారు మీరు అవును చెప్పండి సో తెలంగాణ శాసనాలు అంటే నూట ఇరవై మూడు శాసనాలు నూట ఇరవై మూడు శాసనాలను ఈ యొక్క రకరకాల శేషాద్రి రమణ కవులు అనే ఇద్దరు ఆ సోదరులు తెలంగాణ అంతట తిరిగి తాళపత్ర గ్రంథాలను వివిధ శాసనాలను వెలుగులో తెలంగాణ శాసనాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి తెలంగాణకు సంబంధించిన చరిత్రను తెలంగాణ సంబంధించిన వైభవాన్ని పైకి తీసుకొచ్చారు ఈ శాసనాల ద్వారా ఇలాంటి నూట ఇరవై మూడు శాసనాలతో ఒక పుస్తకాన్ని రచించడం నూట ఇరవై మూడు శాసనాలతో చిత్తు శాసనాలతో ఒక పుస్తకాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై ఏప్రిల్ ఆరో తేదీన ఈ యొక్క ఈ యొక్క లక్ష్మణరాయ పరిశోధక మండలి తన పేరు మార్చుకుంది ఈ యొక్క ఆంధ్ర పరిశోధక మండలి అనేది లక్ష్మణరాయ క లక్ష్మణరాయ పరిశోధక మండలిగా తన పేరు మార్చుకుంది ఎందుకంటే కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు ఉన్నాడు తెలంగాణ లైబ్రరీస్ తెలుగు లైబ్రరీస్కి తన్ని లాంటి వాడు పితామహుడు ఆయన శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాష నిలయంతో తెలంగాణలో మొట్టమొదటి తెలుగు లైబ్రరీతో సహా అనేక గ్రంథాలయాలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో స్థాపించాడు అలాంటి కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు పేరు మీద ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనేది ఈ యొక్క తన పేరును మార్చుకొని కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు పరిశోధక సంఘంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఆరో తేదీన ఈ విధంగా తన పేరును మార్చుకుంది తర్వాత ఆదిరాజు వీరభద్రరావు ఈ యొక్క ఈ ఈ యొక్క కుమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు పరిశోధక సంఘానికి తన జీవిత కాలం కూడా ఆదిరాజు వీరభద్రరావు తన కార్యదర్శిగా తన జీవిత కాలం పనిచేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మరి మరి ఈ విధంగా అనేక జనకేంద్ర సంఘం అనేక పుస్తకాలు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది మరి జనకేంద్ర సంఘం వివిధ పుస్తకాలు ఎందుకు తీసుకొచ్చింది అంటే ఒకటి ఏంటంటే వెట్టి చాకిరి వెట్టి చాకిరి పైన ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేసింది ఎందుకంటే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో మొట్టమొదటి వెట్టి చాకిరి అంటే ఆ కాలంలో వెట్టి చాకిరి అనేది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వ్యాపించి ఉండేది బగేల వెట్టి చాకిరి అనేది సర్వసాధారణంగా తెలంగాణలో ఉండేది ఇలాంటి వెట్టి చాకిరిని నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో నిరదీయాలని నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో నిజాం జన కేంద్ర సంఘం వెట్టి చాకిరి అనే పుస్తకాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది ఇలాంటి వెట్టి చాకిరి అనే పుస్తకంలో ఈ యొక్క ఈ విధంగా తీసుకొచ్చి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు బాధలు వాళ్ళు వెట్టి చాకిరి గురించి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఆ పుస్తకంలో చెప్పడం జరిగింది వీరు చేసిన కృషి ఫలితంగానే నిజాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో వెట్టి చాకిరిని నిషేధిస్తూ చట్టం తీసుకుని రావడం జరిగింది వెట్టి చాకిరి నిషేధిస్తూ చట్టం తీసుకుని రావడం జరిగింది తర్వాత రెండోది ఏంటంటే వర్తక సంఘం వర్తక సంఘం అనే రెండో పుస్తకాన్ని కూడా నిజాం జన కేంద్ర సంఘం పబ్లిష్ చేసింది వర్తక సంఘం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆ కాలంలో ఈ యొక్క భూస్వాములు ఉండేవారు గ్రామ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భూస్వాములు ఉండేవారు ప్రభుత్వ అధికారులు వచ్చిన వాళ్లకు ఈ మొత్తం అనేక రకాల వివిధ వృత్తుల వారు సేవలు చేసి చేయాల్సి ఉండేది అదేవిధంగా భూస్వాములకు సేవలు చేయాల్సి ఉండేది ప్రభుత్వానికి సేవలు చే చేయాల్సి ఉండేది రకరకాల వృత్తుల వారు ఈ విధంగా వెట్టి చాకిరీ చేసేవారు గ్రామీణ వాతావరణం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అటువంటి సమయంలో ఎవరైతే విలేజ్లో ఉన్న వర్తక వర్తకం చేసుకునే వాళ్ళు అంటే చిన్న చిన్న షాపుల వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా వాళ్ళ సరుకులు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎవరైనా ఆ విలేజ్లో విడిది చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఆ విడిది చేసినప్పుడు వాళ్ళకు కావాల్సిన భోజన ఆహార పదార్థాలు వండి పెట్టాల్సింది ఆ వివిధ వృత్తుల వారు వండేవారు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎవరు సరఫరా చేయాలంటే ఆ ఆ విలేజ్లో ఉన్న షాప్ వాళ్ళు ఆ విలేజ్లో ఉన్న చిన్న చిన్న దుకాణాల దారులు అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా వాళ్ళకి తెలియజే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మరి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా ఇస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఎంత దూబిడి గురి అవుతున్నారు అనేది వెలుగు తీసుకొని రావడానికే ఆ యొక్క నిజాం స్టేట్ జనకేంద్ర సంఘం అనేది వర్తక సంఘం అనే ఒక పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేసింది ఈ యొక్క వర్తక సంఘాన్ని పబ్లిష్ అనే పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేసి వర్తక వర్తక వర్తకం వాళ్ళు అంటే వర్తకులు ఏ విధంగా దోపిడి గురవుతున్నారో అనే విషయాలను ఈ ఈ యొక్క పుస్తకంలో పొందుపరచడం జరిగింది తర్వాత మూడో పుస్తకం ఏంటంటే మోతుర్బా మోతుర్బా అంటే మొగ్గం పన్ను అంటే ఆ కాలంలో ఎవరైతే బట్టలు నేసేవారు ఉన్నారో వస్త్రాలు నేసేవారు ఉన్నారో వాళ్ళపైన మొగ్గం పనులు ప్రభుత్వం తీసుకునేది ఈ విధంగా పెద్ద ఎత్తున మొగ్గం పన్ను వసూలు చేసేవారు దాంతో ఈ యొక్క వస్త్రాలు నేసేవారు వర్తకులు ఈ వస్త్రాలు నేసేవారు బట్టలు నేసేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలయ్యేవారు కాబట్టి వారి నుంచి కూడా దోపిడీ చేసే ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున సొమ్ము కాజేస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క అన్యాయాన్ని కూడా వెలుగులోకి తీసుకొని రావాలన్న ఉద్దేశంతో మోతుర్బా అనే అంటే మొగ్గం పన్నును వెలుగులోకి తీసుకొని ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని రూపంలో వెలుగులోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క ఈ కాలంలో
a special edition kakatiya sanchika was brought out when the kakatiya sanchika the, so this is important very very important so 1930 samvatsaramlo aneka mandi kavulu tarata charitra karulu anamakonda lo samavesham ayyaru varangal lo samavesham ayyaru oka meeting pettukunnaru sabha terpincharu veeri sabha palithangane yokka kakatiya sanchika ane nootana sanchika veluloku vachindi so when the kakatiya sanchika brought out when the kakatiya sanchika was brought out this kakatiya sanchika was was brought out in 1930 so this kakatiya sanchika sanchika was the one of the important book in telangana literature and though this edition a political and social situation during the kakatiya came to the knowledge of the common people and andrula sangika charitra and andrula sangika charitra was suravara pratap reddy already i told about the andrula sangika charitra who wrote the andrula sangika charitra suravara pratap reddy he wrote andrula charitra so the, the telangana sasanalu sasanalu means inscriptions this telangana sasanalu was the one of the book written by adiraju veerabhadra rao adiraju veerabhadra rao telangana sasanalu was written by one of, one of the book telangana sasanalu is important this book was written by the adiraju veerabhadra rao and uh, so this telangana sasanalu and uh, this book madapati anmantarao translated his life stories into telugu language so these are the important books at the time of the uh, nizam andhra jana kendra sangam and uh, women education also important uh, point in this period ante sri vidya ku sambandhinchi chala mukhyanga ee kalamlo undi manaku sri sri laku vidya kuda chala pradhanyata ivadam jarigindi aneka mandi sri lanu chaitanya vandanam chesi swatantra udyam vaipu nadipinchadam jarigindi ee naati aneka balikala paathshalalu kuda sthapinchabaddayi alanti balikala paathshalalo manaku andhra jana kendra sangam telugu vaari development koraku yerpadda samastha kabatti andhra jana kendra sangam yokka ఈ స్త్రీ విద్య కొరకు తీవ్రంగా పాటుపడింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఆంధ్ర బాలికోన్నత పాఠశాల ఆంధ్ర బాలికోన్నత పాఠశాల అనేది హైదరాబాద్లో ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆంధ్ర బాలికోన్నత పాఠశాల దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ గర్ల్స్ స్కూల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆంధ్ర ఆంధ్ర బాలికోన్నత పాఠశాల ఎట్ నారాయణగూడ ఎట్ హైదరాబాద్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ మెట్రిక్యులేషన్ ఇన్ ది స్కూల్ ది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ మెట్రిక్యులేషన్ ఇన్ తెలుగు మీడియం అప్పేర్డ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డినైడ్ ది రికగ్నేషన్ ఆఫ్ ది స్కూల్ టు ది స్కూల్ అవి ఎవర్ ది ఛాన్సలర్ ఆఫ్ మహిళా విద్యాపీఠ ఆఫ్ పూనా మహర్షి కార్వే గేవ్ రికగ్నేషన్ అండ్ ది స్టూడెంట్స్ వెన్ టు పూనా అండ్ అండ్ పాస్ అవుట్ ది ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పాఠశాలల బాలికోన్నత పాఠశాల ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మరి ఆ కాలంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కిందనే స్కూల్స్ ఉండేవి ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది డిగ్రీ ఉండేది కాబట్టి ఆ విధంగా మరి మరి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉర్దులో ఉర్దులో ఉర్దూ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్గా జరుగుతున్న విశ్వవిద్యాలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఈ విధంగా ఉర్దూ మీడియంలో విద్య ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఉర్దూ మీడియంలో మరి అది ఉన్నది కాబట్టి మరి ఇక్కడ తెలుగు పాఠశాల పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మొట్ట మొట్టమొదటి బాలికలు బాలికోన్నత పాఠశాల హైదరాబాద్లో స్థాపించబడింది మరి వాళ్ళకు సంబంధించిన మెట్రిక్యులేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ద్వారా అప్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్కి అప్పియర్ అవడానికి ప్రయత్నం చేశారు చేసినప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మాది ఉర్దూ మీడియం మీ తెలుగు మీడియం కాబట్టి దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతో ఈ ఈ పాఠశాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు అలాంటి మహర్షి మహర్షి కార్వే ఏర్పాటు చేసిన ఈ యొక్క మహిళా విద్యాపీఠం పూణేలో ఏర్పాటు చేసిన మధ్య మహిళా విద్యాపీఠంలో లో ఎంక్వైరీ చేసి అక్కడ వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ రాసుకుని అక్కడ పాస్ కావడం జరిగింది ఇది మొట్టమొదటి బ్యాచ్ తెలంగాణ హిస్టరీ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ గురించి ఎన్నో విషయాలు వ్యూవర్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కీప్ వాచింగ్ మన టీవీ